Karibuni wasikilizaji. Uh, mimi ni mwalimu Joseph Mbele kutoka Tanzania. Uh, ninafundisha hapa kwenye chuo kikuu cha St Olaf katika mji wa Northfield uh, jimbo la Minnesota hapa Marekani. Uh, nimekuwa nikifundisha hapa tangu mwaka 1991 na niko kwenye idara ya Kiingereza. Kabla ya hapo nilifundisha e, Tanzania e, katika chuo kikuu cha Dar es Salaam idara ya literature kuanzia mwaka 1976. Sasa leo napenda kuongea kidogo kuhusu e, swala la utamaduni na utandawazi e, swala ambalo nimekuwa nikilishughulikia sana E, kama mtu wa ushauri kwa wamarekani hasa wanaokwenda uh, Afrika kwa shughuli mbalimbali masomo utalii uh, matembezi na kadhalika na vile vile nimekuwa nikitoa ushauri huo kuhusu masuala ya tofauti za tamaduni kwa wa Afrika wanaoka hapa Marekani na kule Tanzania nimekuwa nikiendesha warsha kuhusu swala hili la utamaduni na utandawazi kuanzia mwaka elfu mbili na nane kwenye mji wa Arusha, Tanga na Dar es Salaam. Sasa ningependa kusema kidogo kuhusu maana ya hiyo mada utamaduni na utandawazi kwa sababu maneno yote haya mawili nadhani hayaeleweki kwa namna ambayo ningependa yaeleweke. Um, kabla sijaendelea nitafanya hivyo. E, uh, utandawazi ni neno au dhana ambayo inatumika sana lakini namna watu wanavyoeleza au wanavyoelewa naona tunatofautiana. E, wengi wengi wanadhani utandawazi ni jambo la miaka ya karibuni e, namna utamaduni au uchumi wa kibepari unavyoenea au ulivyoenea duniani uh, utamaduni wa hao tunaoita mabeberu na wanasema wanaharibu utamaduni zetu ni kama vile ni uvamizi fulani hivi basi watu wanadhani utandawazi ni kitu kibaya kwetu sasa mimi napenda kusema eh, dhana hiyo ina walakini E, nadhani utandawazi inabidi tuelewe kama ni mchakato ulioanza zamani sana kwa upande wangu nasema tangu chimbuko la binadamu hapa Afrika Mashariki miaka sijui milioni mbili sijui ngapi zaidi e, kabla e, baada ya wanadamu kutokeza hapa Afrika Mashariki e, wakawa tayari kuondoka walianza kusambaa kutoka Afrika huo tayari ni utandawazi walienda Asia walienda Ulaya walienda Marekani Australia wapi tayari haya ni ma, e, mambo yanayohusu au yanayodhihirisha uh, kitu kinachoitwa utandawazi kuenea kwa wanadamu duniani miaka iliyofuata karne zilizofuata kumekuwa na aina mbalimbali za utandawazi e, kwa mfano e, watu kuhama kwenye nchi za Ulaya kwenda nchi za za mbali kutoka Ulaya wakibeba utamaduni wao wakibeba dini wakibeba lugha hizo nazo ni aina za utandawazi kuenea kwa hizo dini lugha na kadhalika hata ukichukulia Uislamu kwa mfano Uislamu e, kutokea Arabia Saudi Arabia e, kuenea kwake kwenda Afrika Kaskazini, Afrika Magharibi mpaka ndani ya Ulaya, kuelekea maeneo ya Asia, uh, Pakistani huko, India wapi? Um, Afrika mpaka Afrika Mashariki wapi? Kote huko ni um, uh, mwendelezo wa hii kitu tunaita utandawazi. Tukifika mambo ya ubepari mambo ya kiuchumi utandawazi kiuchumi hata ukisoma kitabu cha Karl Marx cha Karl Marx ukisoma kitabu cha Karl Marx Communist Manifesto eh, anaelezea kuhusu ubepari 
uchumi wa kibepari na ulivyokuwa unaenea kitabu cha communist manifesto kinaelezea hayo e, kwamba ubepari ulianzia Ulaya lakini tabia yake ilikuwa ni kuenea ulienea duniani kote ukivunja mipaka ya nchi na kutengeneza utamaduni fulani ambao ni ule ule kila mahali kujaribu kujenga utamaduni ule ule kila mahali huyu ni Karl Marx na kwa ajili ya kuwarekebisha wale wanaodhani utamaduni uh, utandawazi wanatoka tu Ulaya kuja huko kwetu ningependa kusema sio hivyo tu e, ukiangalia mfano e, wa muziki kwa mfano muziki wa rege umeanzia Jamaica nchi ndogo kabisa kisiwa lakini kuanzia pale umetambaa umesambaa duniani kote kwa hivi tunapoongelea utandawazi tujue kwamba sio kitu kinachotoka tu mahali fulani au uh, yani Ulaya kwenda nchi zingine basi hata sasa tukiangalia um, tukiangalia kuna mambo mengi mengine kwa mfano ukienda Ulaya ukienda Marekani ukienda Australia unakuta vitu kutoka Afrika kama vile chakula ukienda Amerikani, Ulaya wapi unakuta mahoteli ya vyakula vya kutoka Ethiopia kwa mfano hapa Marekani kwa mfano unakuta watu wanaenda kwenye Ethiopian restaurants na zinapendwa vikula vya Ethiopia unakuta watu wanakula injeri injera e, au kienda uh, kwenye sehemu zingine huko Ulaya wapi Marekani wahindi kutoka India kwa mfano kuna uh, vikula vya Kihindi basi sio sahihi kusema kwamba utandawazi unatoka ni, ni jambo linalo tufika kutoka sehemu moja tu bali mazingira yapo kwa sasa kutokana na teknolojia mawasiliano na usafiri chochote kinaweza kuanzia popote kikasambaa duniani kama vile teknolojia cell phone hizi tunazotumia mitindo ya mavazi popote inaweza kaanzia alafu kaenea ni mazingira yaliyopo sasa hivi yanafanya utandawazi wa leo uwe tofauti na utandawazi wa zamani lakini neno lenyewe dhana yenyewe ya utandawazi imetoka uh, tangu zamani sana kwa mtazamo wangu na sio kwamba ni upande moja tu unaelemewa hata sisi tunaweza tukaanzisha kitu kikasamba kutokana na kutumia uh, mbinu na njia zilizopo za kiteknolojia na mawasiliano sasa basi e, kitu kimoja ambacho kimenigusa sana kwa miaka na miaka ni jinsi tamaduni zinavyojitokeza au zinavyoathirika na utandawazi. Ninaposema tamaduni au utamaduni e, na maanisha vitu mbalimbali uh, mbali, kama vile uh, tabia za watu e, mwenendo wa maisha vitu wanavyopenda kufanya wanavyotegemewa kufanya kutokana na utamaduni wao e, mila na desturi maadili mbalimbali e, yanatofautiana kutoka nchi hadi nchi kutoka utamaduni moja hadi utamaduni mwingine na katika dunia ya utandawazi wa leo hasa unakuta watu wanasafiri wanaenda nchi za mbali kufanya biashara wanaenda kusoma E, wengine wameolewa e, wengine wanaenda kutalii sasa hii inasababisha e, a, tamaduni kukutana na ni rahisi sana watu wanapokutana na namna hiyo kutoelewana e, huyu anafanya hiki kutokana na misingi ya utamaduni wake a, ambayo labda kufanya kile kitu inakuwa ni jambo jizuri au la heshima iwe ni kuongea iwe ni kutenda lakini akienda kwenye utamaduni mwingine jambo lile lile linaweza kuakera watu kwa udhi watu na migogoro inatokea mingi sana na nilijionea hivyo eh, tangu nilipoanza kuja mwenyewe huko Marekani kusoma niliona mambo ya ajabu mengi sana si waelewi wa Marekani wanavyofanya hiki wanavyofanya kile sherehe zao mazungumzo yao tabia zao kuna vitu vingi kila siku vinaweza kukutatiza mtu 
na wao wakija kama Afrika huko kijijini labda Tanzania huko wapi Kenya Cameroon akifika tu pale basi anakuta mambo kama hayo tofauti na kwake yanaweza kumkera kumbuguthi kumshangaza kumsononesha na hivyo hivyo tunavyokuwa kwenye sehemu za kazi sasa hivi katika utandazo wa leo kuna kuna, kuna makampuni yametoka ngambo yamekuja kwetu eh, mashirika mbalimbali yamekuja kwetu na katika hilo shirika unakuta eh, wan, uh, watu wa mataifa mbalimbali wako pale kila mtu na tabia zake kila mtu na namna yake ya kuongea eh, namna yake ya kufanya mambo sasa mpo watu wa tabia, uh, tabia mbalimbali migogoro haikosi migogoro haikosi kwa hivi mimi nimekuwa tangu zamani hapa Marekani napofundisha nikisaidia saidia watu kuelewa e, mambo hayo wanaposafiri kuja Tanzania au sehemu za Afrika hasa wanafunzi hasa wanafunzi nimekuwa mshauri uh, kuwatayarisha kabla hawajaondoka kwenda Afrika na kwa bahati nzuri kule Tanzania mwaka 2005 Eh, baada ya kuchapisha kitabu changu hiki hapa kitabu changu hiki hapa kinaitwa Africans and Americans embracing cultural differences eh, baada ya kuchapisha, kuchapisha eh, ubalozi wa Marekani pale Tanzania waliniita walinialika waliniomba niweze kuzungumza na watanzania kuhusu tabia za Marekani kuhusu mambo ya Marekani na nilifanya hivyo eh, kenye chuo chikuu cha Zanzibar na nilifanya vile vile mazungumzo hayo kule Pemba basi na huko Marekani nafanya sana shughuli hizi kwenye vyuo e, kwenye makanisa hasa wa waluteri wanaosafiri kuja Afrika kutembelea e, a, makanisa mengine e, katika katika mipango yao ya ku fanya mawasiliano na mahusiano. Sasa uzoefu huo ndio ukanifanya niamue sasa kuwa naendesha warsha hapa Tanzania na lengo moja kubwa ni hilo la kujaribu kuwafanya watu waweze kuelewana sehemu za kazi ili pawe na amani, pawe na ufanisi zaidi. Naona hali ilivyo E, shirika labda lipo mahali kama Dar es Tanzania au Mwanza au wapi kuna wa, wazungu au Wamerikani wako hapo na Waafrika kila mtu na tabia zake na nadhani bila kuelewana watu wanakaa hapo wanafanya shughuli zao lakini moyoni wana maswali mengi huyu kafanya hivi kwa nini huyu mbona hakusalimia hapa huyu tunalalamikia wazungu wa Marekani kwa tabia hii au ile au labda tunaweza kusema huyu mbaguzi au vipi kumbe maskini um, anachofanya pale yaweza kuwa yaweza kuwa ni mazuri tu kwa mujibu wa uh, utamaduni wake na mimi nawafahamu Marekani sana na ninajua mambo yao mengi yanayoweza kuwauzi wa Afrika kumbe kwa hapa Marekani ni heshima tu ni mambo makawaida wala hayana ubaya lakini na wao sasa wanapokuja kwetu inawabidi waelewe lakini na sisi tunapokuja huku ngambo iwe ni kusoma kufanya biashara au vivyote e, au kutembea tu ni bora tukielewa kwa sababu yale maudhi yanakuwa yamepungua na lengo langu kwa kweli ni kusawazisha mambo mimi mwenyewe nimezoea kukana wa Marekani sana nimefundisha hapa tangu mwaka 1991 mpaka sasa ni mwaka karibu 30 sasa na kabla ya hapo nilisoma hapa na si oni kitu kigeni sana hapa Marekani maisha yangu kila siku nawaelewa wanavyoongea na mimi naongea vile vile mambo yao najua na hata kama yanatofautiana na mambo ya kwetu najua malengo yao na nenendo yenyewe ilivyo na ningependa wa Tanzania huko ningependa wa Afrika huko waweze na wenyewe kuwa na starehe namna hiyo kuishi kwa amani namna hiyo watu mnafurahiana kazini sio kama ilivyo sasa 
watu wanakaa makazini kuna wageni wako hapo na watanzania wako hapo alafu mnakaa tu hapa mnavumiliana tu mnavumiliana tu ikifika jioni kila mtu anachomoka zake watu wanaenda buguruni huko manzese huko kigamboni huko kujumuika na wengine yani kazi inakuwa kama mzigo sehemu ya kazi inakuwa kama ni mzigoni kwa hivi raha zaidi inakuwa mtu anapoacha ile kazi kumbe warisha zangu zinajaribu kuelekeza watu kwamba e, sehemu ya kazi inaweza kuwa vile vile sehemu ya kujenga mahusiano na hiyo sehemu ambayo watu mnafurahiana mkiwapo pale kila mtu anamwelewa mwanzake au sehemu ya biashara iwe hivyo hivyo Tanzania ukitoka pale Tanzania una biashara yako unapeleka labda Marekani au Ulaya unajua namna kuongea na watu kule eh? Uh, unajua wakisema hivi wanamaanisha nini e, na wewe unaishi kufuatana na mazingara ya pale ulipo um, basi kwa leo naona tuishie hapo